बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रियो शिक्षर्थिरा आशा करी तुम रशबाई शुष्टो आचो निरपोदे आचो शास्तु विधि में ने निज निज घरे अवस्थान कर चो अमार आज के ऑनलाइन क्लासेर विषय बस्तु उच्च माध्यमिक मानविक से ने शिक्षर्थिरे इस्लाम शिक्षा विषय एक प्रथम बत्तो थे के अध्याय पांच पार्ट दो ही इस्लामी अर्थों व्यवस्थाएं राष्ट्रीय आयर उच्च शुमह आजकल आलोचना थे कि हम राज्य जानते पड़ बोए एक टी इस्लामी राष्ट्रों कौन कौन उच्च थे कि आय करे एवं शेगुलो कौन कौन का जे बेय है इर मध्य प्रधानतम उच्च हलो जाकात हम राज्य जाकातेर परिचय शंपुर के जान बो निसाब बोलते जा बुझाई शे विषय अमरा आलोचना करात विश्ता कर बो एक पर अमरा जानते पड़ बो जाका ज़ादे रिपोर्ट फरोस तादेश शंपुल के अमरा आरु जानते पड़ बो जाका बेर खात शुमु हो एवं शुजोक थकले अमरा आलोचना कर बो जाका ते धोरमियो एवं शामाजिक गुरुत्तो तले प्रयोशिक खट्टेरा चलो अमरा इस्लामी अर्थों में अवस्था है राष्ट्रीय आये उच्च शम्भ हो। शिक्षित्र तुम लोग जानो इस्लाम एक टी परिपूर्ण एवं पूर्ण अंगो जनों कल्लन कर जीवन विधान मानव जीवन के शब्द गुलो विषय पारिवारिक जीवन के शब्द गुलो विषय समाजिक जीवन के शब्द गुलो विषय अर्थनैतिक जीवन एवं के राष्ट्रीय जीवन के � शे विषय रालोसना इस्लाम में मध्य बात जाए नहीं। शिकार नहीं। आज के हम रालोसना कर विश्लाम में अर्थ व्यवस्था है राष्ट्र राय रूच समूह। एक टी इस्लामी राष्ट्रों, राष्ट्रे नागरिक देर जानो कल्लान, खाद्दो बस्त्रो बाहिस्थान, शिक्षा चिकित्सा शहो, प्रशासनिक बैय निर्बाहिर जानो प्रचुर � ताके अर्थात् राष्ट्रों के अर्थेर शंकस्थानों कोट्टे होए। एक टी इस्लामी राष्ट्रेर अर्थों व्यवस्थाएं आये रुच्चों समूहेर मध्य अन्नोतो महोलो जाकात, उशोर, खाराज, जिजिया, गोनीमोत प्रभृति विषय थे के एक टी राष्ट्रों आलोचना करे आ अर्थों आये करे ये बंग ये गुलो राष्ट्रेर कॉल्ला � पुधान तो मुच्छो होलो जाका। हमरा आजकल आलोचना थे कि जाका तेरे विस्तारी तो विषय देश होना सिस्टा कर बो। एक रुष्ट शिक्षा थी देश जन्नो नॉय। एक जन मुसलमान ही शबे शकले रे जाना अत्तन तो जरूरी। क्यों ना जाका था लो इस्लामेर पास्ती स्तंभे एक्टी। जब मोन ईमान आना फरोज, नमाज आदाई एक दोनों मुसलमान एक दोनों अत्तम तो गुरु तो पुरना विषय। तो हले हमने शुरू तेरे जान बो जाका तेर पोरी चौए। जाका बोलते हैं हमरा की बुझी जाका। जाका आरबी शब्दों शिक्षित्रा तुम लोग जानो एवं एटी एक टी क्रिया मूल। ये जाका शब्दों टी विभिन्न अर्थ व्यवहार रहे छे। पवित्र कुरान अर्थ टक ग्रहण कर बो, छेती हलो अत्तधीर तथा पवित्रो करोन। अन्य अर्थ हम अमराय टक नित्य परी अज्ञादा तथा बिद्धि करोन बा बिद्धि पावा। तासरा अन्य अन्य अर्थेर व्यवहार ऐसे छे, जमुनी भावे प्राचुर्य जो लाभ करा, प्रशंसा करा एवं शंक्षधन करा। विभिन्न अर्थे एर व्यवहार रहे छे। अमरा जो दे आलो ताहले आमादेर के बोलते होंगे, खूब शहज़ अर्थ है बोलते होंगे, जो दिकों ना मुसलमान नॉरोनरी, छारा बसरेर जीवन जापोनेर जाबतियो व्यायवार बहुनेर पड़े, निसब परिमाण शंपुदेर मालिक हाँ, एवं तब पूर्णो एक बसुर तार कसे गोचितो थाके, शिक्षण थे के चौलिश भागे एक भाग इस्लाम निर्देशित तुम्हारे शुभिधर्ते 
যদি কোন মুসলমান নরনারী সারা বছরের জীবন যাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার মিটানোর পরে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং তা পূর্ণ এক বছর তার কাছে গচ্ছিত থাকে সেখান থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা শতকরা আড়াই ভাগ ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় দরিদ্র মুসলমানকে দান করাকেই জাকাত বলে জাকাত আদায় করা ফরজ যদি কোনো মানুষ জাকাতকে অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে তোমরা জানো মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর পর হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু যখন ইসলামের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন কিছু কিছু মানুষ ডাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালো আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন আল্লাহর কসম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত থাকাকালীন মানুষজন যে পরিমাণে জাকাত দিত সেখান থেকে যদি একটি বকরিও কম দিতে চায় তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করব তাছাড়া পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসংখ্যবার জাকাত প্রদানের কথা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ও আকিব সলাদ ও আক জাকাত তোমরা সালাদ কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো অসংখ্যবার যেখানেই নামাজের কথা বলা হয়েছে সেখানেই জাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে তাছাড়াও সুরা শামসের নয় নম তাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন কদ আফলেহা আমান ঝাকা যে পবিত্র হয়েছে সে সাফল্য লাভ করেছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করেছে পবিত্র হয়েছে আমরা এর আগে বলেছি জাকাতের একটি অর্থ রয়েছে তাতহির তথা পবিত্রকরণ এ অর্থে গ্রহণের মধ্যে এসেছে কদ আফলেহা মান ঝাকাহা যে পবিত্র হয়েছে সে সফল কাম হয়েছে তথা সাফল্য লাভ করেছে সুতরাং জাকাত আদায় করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এরপরে জাকাতের সংজ্ঞার মধ্যে একটি বিষয় এসেছে নিশা জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে থাকি নিশাব নিশাব বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সংজ্ঞার মধ্যে বলেছিলাম যে যদি নিশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে জাকাত দিতে হবে এই নিশাবটা আমরা জেনে নেই নিশাব কাকে বলে নিশাব হল যে পরিমাণ সম্পদ মানুষের থাকলে একজন মানুষকে জাকাত দিতে হয় বা তার উপর জাকাত ফরজ হয় সেটাকে বলা হচ্ছে নিশাব আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে আমরা যে সাংসারিক এবং ব্যবহারিক তৈজসপত্র সামগ্রী ব্যবহার করি এগুলো যতই দামি কিংবা কম দামি হোক না কেন এবং যত বেশি হোক না কেন এগুলোর উপর কিন্তু জাকাত ফরজ নয় তবে কিছু কিছু জিনিসের উপর ইসলাম নির্দেশ করে দিয়েছেন বিশেষ করে কিছু কিছু জিনিসের উপর জাকাত ফরজ যেমনই করে রয়েছে সোনা রূপা এরপরে রয়েছে নগদ অর্থ এবং গবাদি পশু এই এরকম কিছু বিষয়ের উপরে আমাদেরকে জাকাত প্রদান করতে হয় সেটাই আমি আমরা নিসাবের আলোচনা করব নিসাব হলো জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে সোনা কিংবা রূপা অথবা নগদ অর্থ গবাদি পশু আমি বলেছি এগুলোর উপরে জাকাত দিতে হয় তো শুরুতে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হলো সোনা সোনার কি নিসাব আমরা শুনে থাকি যদি কোনো ব্যক্তির কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ অর্থ নগদ থাকে এবং এগুলো এক বছর কারো কাছে সঞ্চিত থাকে তাহলে তাকে জাকাত দিতে হয় এই স্বর্ণ এবং রৌপ্য থেকে তৈরি করা গহনা সে নিজে ব্যবহার করুক অথবা ব্যবহার না করুক কিংবা কোথাও হেফাজতে রাখুক তাহলে কিন্তু তার উপর জাকাত ফরজ হবে আরও স্পষ্ট করে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে ধরলাম বর্তমান বাজার মূল্য এক তোলা স্বর্ণের বাজার মূল্য আমরা ধরে নিলাম ষাট হাজার টাকা সেই হিসেবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য হলো ছয় সাতে বেয়াল্লিশ আট তিরিশ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা ধরে নিলাম যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা আমরা ধরে নিলাম এবং অনুরূপভাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য আমরা ধরে নিলাম পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে যদি কারো কাছে এই পাঁচ লক্ষ টাকা তার এক বছরের যাবতীয় জীবন যাপনের সব খরচ তার ছেলে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ পারিবারিক খরচ বাসা ভরা সব কিছু মিটানোর পরে যদি তার ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ টাকা গচ্ছিত থাকে তাহলে বছর শেষে সেখান থেকে তাকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা শতকরা আড়াই ভাগ হারে জাকাত 
প্রদান করতে হবে এখন প্রশ্ন হতে পারে আমার কাছে তো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ নাই আমার কাছে তো সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য নাই কিন্তু দুটির অর্ধেক অর্ধেক করে আমার কাছে রয়েছে অর্থাৎ আমার কাছে ধরে নিলাম যে পাঁচ তোলা স্বর্ণ রয়েছে এবং তিরিশ তোলা রৌপ্য রয়েছে তাহলে এখানে কি করতে হবে যদি এই পাঁচ তোলা স্বর্ণ এবং তিরিশ তোলা রৌপ্যের সম্মিলিত অর্থ ওই দুইটির যে কোনো একটির সমপরিমাণ মূল্য হয় অর্থাৎ পাঁচ তোলা স্বর্ণ তিরিশ তোলা রৌপ্যর মিলিত অর্থ যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ তথা পাঁচ লক্ষ আমরা ধরে নিয়েছি পাঁচ লক্ষ টাকা হয় তাহলে কিন্তু তাকে জাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে এটা হলো সোনা এবং রূপা এক্ষেত্রে নগদ অর্থের ক্ষেত্রেও সেটাই যে আমরা একটা নির্দিষ্ট ধরে নিয়েছি যে সাড়ে সাত তোলাটা বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য কত ওই পরিমাণ অর্থ নগদ যদি কারো কাছে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে কিংবা হাতে থাকে সেখান থেকে তাকে বছর শেষে জাকাত দিতে হবে এরপরে রয়েছে গবাদি পশুর জাকাত গবাদি পশুর জাকাত হলো যদি কারো কাছে পাঁচটি উট ত্রিশটি গরু কিংবা মহিষ অথবা চল্লিশটি মেষ ছাগল কিংবা দুম্বা থাকে তাহলে সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট হারে তাকে জাকাত দিতে হবে এ বিষয়টি ইসলাম নির্দেশ করে দিয়েছে এটি জাকাত আদায় করা ফরজ আমরা বলেছি এর আগে যে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হল জাকাত এটি অবশ্য পালনীয় তাহলে আমরা জাকাতের পরিচয় জানলাম নিসাব জানলাম এখন আমরা যে বিষয়টি জানব সেটি হল জাকাত যাদের উপর ফরজ কারো কাছে যদি সেই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে যায় তাহলে কি তার উপর জাকাত ফরজ নাকি এ নির্দিষ্ট কিছু বিধান রয়েছে হ্যাঁ ইসলাম কিছু বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে শুধুমাত্র কোটি কোটি টাকা কিংবা অনেক ধন সম্পদের মালিক হলেই তার উপর জাকাত ফরজ নয় জাকাত ফরজ হবার জন্য ইসলাম নির্দেশিত কিছু বিষয় রয়েছে এগুলো তাকে পালন করতে হবে তাহলে আমরা এবার জানব জাকাত কাদের উপর ফরজ জাকাত যাদের উপর ফরজ এ বিষয়টি যদি আমি বর্ণনা করতে যাই তাহলে শুরুতে আমাকে বলতে হবে যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করবেন ওই ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমান না হয় অমুসলিম হয় তাহলে কিন্তু ইসলামী শরীয়তের বিধান তার উপর প্রযোজ্য নয় সে যতই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হোক না কেন তাকে জাকাত প্রদান করতে হবে না অবশ্য সে যদি মুসলমান হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন তার উপর জাকাত প্রযোজ্য হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো ওই মানুষটিকে যিনি জাকাত প্রদান করতে ইচ্ছুক তাকে স্বাধীন মুসলমান হতে হবে কি হতে হবে স্বাধীন মুসলমান একজন দাস দাসই যদি অগাধ ধন সম্পদের মালিক হয় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকও হয় তবুও একজন দাসের উপর কিন্তু জাকাত ফরজ নয় আর একটি বিষয় হলো জাকাত প্রদানের জন্য ওই ব্যক্তিকে জ্ঞানবান হতে হবে অর্থাৎ বুদ্ধিমান হতে হবে যদি কোনো মস্তিষ্ক বিকৃতের লোক অগাধ সম্পত্তির মালিক হয় তাহলে সে কিন্তু সে এগুলো পরিচালনা করার জন্য তার সেই মালিকানার যে দায় আছে সেটা চালানোর জন্য সে উপযুক্ত নয় ফলে জ্ঞানবান কিংবা বুদ্ধিমান না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সেই মানুষের উপর জাকাত ফরজ হবে না আরেকটি বিষয় যিনি জাকাত প্রদান করবেন তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি অনেক সম্পদের মালিক হয় সে কিন্তু সে অর্থ সম্পদ আয় এবং ব্যয়ের উপর দায়িত্বশীল নয় কারণ এ বিষয়ে তার সেই দক্ষতা নাই সেজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তাকে জাকাত দিতে হবে না তবে যদি তার অর্থ সম্পদ কোনো অভিভাবকের দায়িত্বে থাকে তাহলে সেই অভিভাবক বছর শেষে সব কিছু হিসেব নিকেশ করে জাকাত প্রদান করবে জাকাত প্রদানের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঋণ মুক্ত হওয়া একজন মানুষের যত টাকা পয়সা থাকুক না কেন সে যদি ঋণী হয় তাহলে কিন্তু তার উপর জাকাত ফরজ নয় জাকাত ফরজ হবার একটি শর্ত হলেও ঋণ মুক্ত হতে হবে যদি এমন হয় কোনো ব্যক্তির পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ আছে এবং তার হাতে নগদ সাত লক্ষ টাকা বছর শেষে আছে যদি সে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করে তাহলে তার কাছে যে দুই লক্ষ টাকা থাকে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদ নয় সে কারণ তাকে জাকাত দিতে হবে না আর যদি এমন হয় কারো কাছে বারো লক্ষ টাকা আছে তার পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ আছে সে যদি পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করে তথাপি তার কাছে সাত লক্ষ টাকা থেকে যায় এই সাত লক্ষ টাকা কিন্তু আমরা ধরেছি বাজার মূল্য অনুযায়ী নিসাব তথা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য আমরা ধরেছি পাঁচ লক্ষ টাকা আর এই ঋণী ব্যক্তির কাছে তার ঋণ পরিশোধ করার পরে থেকে যাচ্ছে সাত লক্ষ টাকা 
সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু জাকাত প্রদান করতে হবে আরেকটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে জাকাত প্রদানের জাকাত ফরজ হবার আরেকটি শর্ত হল নির্দিষ্ট একটি বছর সেই সম্পদার কাছে থাকতে হবে একটি বছর ধরে যদি আমার সংসারের যাবতীয় ব্যয় মেটানোর পরে যদি এক বছর ধরে আমার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে জাকাত দিতে হবে না সুতরাং একটি বছর নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এক বছর তার কাছে সম্পদ থাকতে হবে আর একটি বিষয় রয়েছে সেটি হলো আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলি যে এই সব স্বর্ণ তো আমি ব্যবহার করি কিংবা এই সব জিনিসপত্র তো আমার ব্যবসায়ের দ্রব্য তাহলে এর উপর জাকাত ফরজ হবে কিনা হ্যাঁ ব্যবসায়িক দ্রব্যের উপরে জাকাত ফরজ হবে ব্যবসায়িক দ্রব্য যদি হয় তাহলে তার উপরে জাকাত ফরজ হবে আমরা জানলাম যে কাদের উপর জাকাত ফরজ এরকম নির্দিষ্ট আজকে বিষয় আমরা জেনে নিলাম এরপরে আমরা জানব জাকাত ব্যয়ের খাত সমূহ রাষ্ট্র যে জাকাত গুলো আদায় করবে এই জাকাত কোন খাতে ব্যয় করবে সবাই কি জাকাত দেয়া যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরা আত্মা বা ষাট নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন বিসমিল্লাহির রহমান রহিম মধ্যে জাকাত ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন জাকাত ব্যয়ের খাত হলো আটটি এই আটটি খাত ব্যতীত অন্য খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোনো সুযোগ নাই কেননা আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে এই আটটি খাতেই জাকাত ব্যয় করতে হবে এই খাতগুলো কি কি আমরা যদি জানতে চাই তাহলে আমরা কোরআনের সেই সুরে তাওবার ষাট নম্বর আয়াতের মধ্যে চলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ইন্নামাসাকাতুল ফুকারা অর্থাৎ ফকির তথা দরিদ্র ফকির বলা হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে যে ব্যক্তির অল্প কিছু সম্পদ আছে অল্প পরিমাণের কিছু সম্পদ আছে কিন্তু সেই সম্পদ দিয়ে তার পূর্ণ এক বছরের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং কি সামাজিক মর্যাদার কারণে সে কারো কাছে হাতও পাততে পারে না সেই ব্যক্তিকে কিন্তু এই জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে লিল ফুকারা ইউল মাসা কিন মিসকিন তথা নিঃস্ব ব্যক্তি যে ব্যক্তির কোনো রকম আয়ের উৎস নাই মানুষের কাছে সে চায় না তাহলে কিন্তু তাকে জাকাত অর্থ দেওয়া যাবে এই মিসকিনের মধ্যে পড়ে যে আমরা যাকে পঙ্গু বলি যদি কোনো পঙ্গু মানুষ থেকে থাকে তাহলে আমরা তাকে মিসকিনের মধ্যে ফেলতে পারি এবং তাকে আমরা জাকাতের অর্থ দিতে পারি এরপরে কি ইন্নামাসাকাতুল ফুকারাইল মাসাকিন অল আমিল আলাইহা এর অর্থ হলো রাষ্ট্র যে জাকাতগুলো মানুষের কাছ থেকে আদায় করবে এর জন্য নির্দিষ্ট একটি সংস্থা থাকতে হবে এই সংস্থায় যারা চাকুরি করে সেই চাকুরিজীবীদের কিন্তু জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে তারা যদিও গরিব ফকির নয় মিসকিন নয় তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা থাকলেও তাকে জাকাত দেয়া যাবে এটা হলো তাদের পারিশ্রমিক জাকাত হিসাবে নয় তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে এরপরের যে বিষয়টি রয়েছে জাকাত ব্যয়ের খাতের মধ্যে সেটি হলো মুয়াল্লাফাত কুলু বহুম অর্থাৎ হৃদয় জয় করার জন্য জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে যদি কোনো অমুসলিম কিংবা নব মুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তার পরিবার থেকে মুক্ত হয়ে যায় পরিবার থেকে কোনো অংশ পায় না ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সে অভাব দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়ে যায় তাকে কিন্তু জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে এরপরে আর একজন ব্যক্তিকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে সেটা হলো দাস মুক্তি করার জন্য যদি কোনো দাস চিন্তা করে যে জাকাতের অর্থ দিয়ে আমি মুক্ত হয়ে ইসলাম ইসলামের খেদমতে নিজের জীবনকে ব্যয় করব অর্থাৎ আমার মালিক তার কাজ করার কারণে আমি পূর্ণভাবে ইসলামের সব বিধি বিধান আদেশ নিষেধ মানতে পারি না তাহলে ওই দাসকে জাকাতের অর্থ কিন্তু দেয়া যাবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ঋণ মুক্তি ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্য কোনো মানুষকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে যদি ফকির হয়ে যায় আদৌ পরিশোধের কোনো ক্ষমতা তার না থাকে সেই ব্যক্তিকে জাকাতের অর্থ দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে এর আরেকটি হচ্ছে কি সাবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বা ইসলামের 
কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে কিন্তু জাকাত প্রদান করা যাবে এরপরে রয়েছে ইবনে সাবিল তথা মুসাফির যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি তার রাষ্ট্র থেকে অন্য কোনো রাষ্ট্রে সফর করার জন্য বের হয় এবং পথিমধ্যে এসে তার যে সঞ্চিত অর্থ সবগুলো শেষ হয়ে যায় তার রাষ্ট্রে তার ফিরে যাবার মতো কোনো অর্থ তার কাছে না থাকে সেই ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে মুসাফির এবং ওই ব্যক্তিকে কিন্তু জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে আমরা জানলাম জাকাত ব্যয়ের খাত আমি নির্দিষ্ট করে বলছি যে জাকাত ব্যয়ের খাত হলো আটটি জাকাত ব্যয়ের খাত আটটি পবিত্র কোরআন নির্দেশ করে দিয়েছেন জাকাত ব্যয়ের খাত আটটি কেউ তো কোথাও কোথাও এরপরে জাকাত দাদের উপর খরচ কোথাও বলা হচ্ছে সাতটি কোথাও বলা হচ্ছে আটটি কিন্তু জাকাত ব্যয়ের যে খাত সেটা নির্দিষ্ট করে কোরআনের মধ্যে সুরা তবার ষাট নম্বরে আতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন যে এই আটটি খাতেই জাকাত ব্যয় করা যাবে এর বাইরে জাকাত ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই এরপরে আমরা যে বিষয়টি জানার চেষ্টা করব সেটি হলো জাকাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব জাকাতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব অবশ্যই অনেক বেশি সেটা আলোচনা থেকে বোঝা যায় মহানুস ইসলাম থাকাকালীন তিনি জাকাত আদায় করতেন বাইতুল মালে সবাই জাকাতের অর্থ জমা দিত আবু বকর রাজিয়াল্লাহাম জাকাত ও শিকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে জাকাতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব যদি আমরা আলোচনা করতে যাই জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈষম্য দূর হয় একটি সমাজ থেকে ধনী গরিব এটা এই বৈষম্যটাকে দূর করার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যাদেরকে ধনী বানিয়েছেন তাদেরকে গরিবদের মধ্যে তাদের অর্থ সমূহ তাদের রিজিক থেকে ব্যয় করার জন্য কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং জাকাত প্রদান ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ থেকে যে দুই শ্রেণীর লোক আছে ধনী এবং গরিব এক শ্রেণী হলো ধনী আর এক শ্রেণী হলো দরিদ্র এই ধনী এবং দরিদ্রের বৈষম্যটা কিন্তু দূর করা সম্ভব হয় এরপরে কি হয় ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয় জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের তৈরি হয় অন্য কোনো মাধ্যমে কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বটা তৈরি করা বা সুদৃঢ়করণ করা ততটা সহজ নয় জাকাত প্রদানের মাধ্যমে যতটুকু সহজ হয় আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে তারা যদি তবা করে সালাদ প্রতিষ্ঠা করে এবং জাকাত দেয় তাহলে দিনের সূত্রে তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ রবুল আলমিন কিন্তু বলেছেন যে ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে সুরা তাওবারে এগারো নম্বরে আতের মধ্যে বলেছেন যে তারা যদি জাকাত দেয় সালাদ কায়েম করে এবং তবা করে তাহলে দিনের সূত্রে তারা তোমাদের ভাই যারা এই কাজগুলো করে থাকে তারা আমাদের দিনই ভাই এবং মহানবী সাল্লাহ আসলাম বলেছেন আজ জাকাত উখান তারা তুল ইসলাম অর্থাৎ জাকাত হলো ইসলামের সেতু বন্ধন সুতরাং একটি দুইটি বস্তু দুইটি ফাঁকা জায়গার মধ্যে অর্থাৎ একটি নদীর এদিক এবং ওদিককে একত্রীকরণের জন্য যেমন সেতুর ব্যবস্থা হয় তেমনি এক ভাই এবং অপর ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কটাকে দৃঢ়করণের জন্য কিন্তু জাকাতের ব্যবহার রয়েছে জাকাত দেয়া হয় আরেকটা কি দারিদ্র লাঘব হয় ভিক্ষাবৃত্তি লোপ পায় একজন ভিক্ষু ইসলামে ভিক্ষা করা নিশ্চয়ই শোভনীয় কাজ নয় সুতরাং একজন ভিক্ষুককে যদি আমরা জাকাত প্রদান করি তাহলে সেই সে ভিক্ষার অর্থ দিয়ে যদি আমরা তাকে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দেই তাকে একটি দোকান দিয়ে দেই অন্য কোনো কাজ তাকে করে দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু তার সেই দারিদ্র লাঘব হবে এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সে মুক্ত হবে হ্যাঁ কথা হচ্ছে আমরা এই জাকাতগুলো কাদেরকে দিব আমরা এর আগে জেনেছি কিন্তু জাকাত ব্যয়ের খাত সমূহ আটটি কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে নিজের ভাই বোন কিংবা নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জাকাত দেয়া যাবে কিনা হ্যাঁ এখানে একটি কথা রয়েছে যে যিনি জাকাত দাতা তার অধীনে যারা থাকেন অর্থাৎ তিনি যদি পরিবারের মালিক হন তাহলে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে জাকাত দেয়া ঠিক নয় যাবে না যেমন আমি যদি জাকাত দিই তাহলে আমার উপর নির্ভরশীল আমার বাবা মা আমার ভাই বোন আমার স্ত্রী পুত্র তাহলে তাদেরকে কিন্তু জাকাত দেওয়া ঠিক নয় তবে আমার ভাই আমার বোন যদি বিয়ে হয়ে যায় এবং তারা যদি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে এবং নিকট আত্মীয়দেরকে জাকাত জাকাত দেওয়াটাই আসলে ভালো আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হলো এক এলাকার জাকাত অন্য এলাকায় না দেয়া দেয়া যাবে না এমনটি নয় না দেয়া যদি সেই এলাকায় জাকাত গ্রহণ করার মতো ব্যক্তি না থাকে তাহলে অন্য এলাকায় জাকাত দেয়া যেতে পারে আমরা হলো জাকাতের সামাজিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো আলোচনা করছি এর মধ্যে জাকাতের 
আরেকটি বিষয় হলো জাকাত কিন্তু রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ইসলামী রাষ্ট্র যে তার জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করে থাকে এই ব্যয় কিন্তু সংস্থানের জন্য আমাদেরকে বাইতুল মালে তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জাকাত দিতে হবে এবং এখান থেকে রাষ্ট্রের একটা বিরাট আয় হবে এই আয় রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্র ব্যয় করে থাকবে জাকাতের ফলে সুষম বন্টন হয় অর্থাৎ আমরা যদি এককভাবে ব্যক্তিগতভাবে জাকাত দিয়ে থাকি তাহলে কোথাও কম বেশি বা এলাকা ভিত্তিক কম বেশি হতে পারে যিনি যোগ্য নয় তিনি পেয়ে যান এবং যিনি খুব বেশি যোগ্য তার হাতে হয়তো পৌঁছায় না সেক্ষেত্রে আমরা যদি রাষ্ট্রের কাছে বাইতুল মালে এই জাকাতের অর্থ জমা দেই তাহলে রাষ্ট্র কিন্তু এর সুষম বন্টন করতে সক্ষম বর্তমান সময়ে কিছুদিন আগে করোনার কারণে রাষ্ট্র যে পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা আমাদেরকে দিয়েছে এখন লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম গাইবান্ধায় বন্যা চলছে সেখানে মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে তাদের কাজকর্ম করার কোনো সুযোগ নাই সেখানে কিন্তু বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র ত্রাণ সহায়তা দিয়ে আসছে সুতরাং ইসলামে জাকাত প্রদানের জন্য খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে জাকাত অস্বীকারকারীদের জন্য বিভিন্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং জাকাত প্রদানকারীদের জন্য বিভিন্ন সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে আমরা আজকের আলোচনা থেকে জানলাম ইসলামী অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্র আয়ের উৎস বিভিন্ন উৎস আমি বলেছি জাকাত উসর খারাজ জিজিয়া গনিমত সময় স্বল্পতার কারণে একই সাথে সবগুলো বিষয় আলোচনা করা কষ্টকর ফলে আমরা আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি হলো জাকাত আশা করি তোমরা আমার পুরো ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ এরপরেও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে তোমরা আমার ক্লাসের এই কমেন্ট বক্সে তোমাদের প্রশ্ন করবে আমি আমার প্রশ্ন দেবার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আগামী দিন অন্যান্য উৎসসমূহ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা বাসায় তোমাদের পাঠ অনুশীলন করবে এবং আগামী দিনের পড়াগুলো একটু বাসায় দেখবে আমরা আগামী দিন আলোচনা করব উসর খারাজ সাদাকা জিজিয়া কনিমত সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং নিজ নিজ পড়াশোনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ